hello friend in this video we are doing chapter number four a question of trust by victor canning now we are doing the question answers jo aapko milenge page number 20 par so let's start page number of 20 question number one what does horace danby like to collect Horace Danby जो है वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? Now the answer is Horace Danby likes to collect rare and expensive books. जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था कि वो एक ही बहुत ही एक्सपेंसिव महंगी-महंगी पुस्तकें को कलेक्ट करना पसंद करता था। ऐसी पुस्तकें जो दुर्लभ हो और महंगी हो। Now next question is why does he steal every year? वह हर साल क्यों चोरी करता था? And the answer is he steals every year so that he could buy the rare of expensive books that he loved to collect. वह इसलिए चोरी करता था क्यों ताकि वो महंगी-महंगी पुस्तकें खरीद सके। Each year he planned carefully so as to steal enough to last. 12 मंथ इस प्रकार चोरी करता था कि उसे उसे 12 महीनों तक के उसका गुजारा आसानी से चल सके मतलब वह साल में एक बार ही चोरी करता था तो ये थे वो दो क्वेश्चन जो आपको पेज नंबर 20 में देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं जिसके दो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस lesson and that is on page number 22 let's see the question number one of this lesson so let's go who is speaker to Horace Danby a lady standing in the doorway is speaking to Horace Danby प्रश्न ये था कि कौन है जो स्पीकर जो हॉरेस से बात कर रही थी और वो लेडी थी जो कि वहाँ से हॉरेस से बात कर रही थी। She was young and pretty and was dressed in red, जो रेड कलर की ड्रेस में एक लेडी थी। She said she had come just in time or else her family would have been robbed by हॉरेस। वह कहती कि मैं सही समय में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यों और मुझे देखने को मिलेगा, पर वह सही समय में आ गई। Thus, she pretended to be one of the members of the family living at Sotever Grange. इस तरीके से वह साबित करती है कि मैं इसी घर की family member हूँ. Now the next question is, who is the real culprit in the story? अगर कौन जो सही मायने में चोर है इस स्टोरी में the real culprit in the story is the woman who pretended to be a member of the family living at a suitable ranch. सही मायने में जो लेडी उस घर में आती है और शायद हॉरेस से वो ताला खुलवाती है वही इस जो लेसन की सही मायने में चोर है she tricked हॉरेस टैन बी टू इनटू बिलीविंग हर एंड cleverly took away all the jewels that were kept in the safe वह सावधानी पूर्वक होरेस से सारी ज्वेलरी बाहर निकलवा लेती है और ले जा लेती है इस प्रकार वही इस घर की सही चोर कहलाती है ना कि मेंबर so these are the exercise of this page now thinking about it so let's see the first question now we'll see the first question. Yeah, let's go. Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not a person who is Danby took her to be? If so, at what point did you realize this and how kiss prakara pia so still ki wa lady hi is karati chori karnikli ay thi? So now let's see the answer of this question. Yes, we begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be. हाँ, ये हम पहले से सोच सकते हैं कि वो लेडी इस घर की मेंबर नहीं हो सकती और वो शायद चोरी करने आई है. She was unusually calm on seeing Horace. 
वह उनकी शांत थी क्योंकि कोई भी मालकिन या मालिक उस घर का शांत नहीं होता यदि उसके घर में कोई चोर आया हुआ है तो पर वह लेडी है शांतिपूर्वक और इससे बात करती है This seemed strange. यह अजीब सा भी दिखता है वैन सी डिड नॉट कॉल पुलिस वो पुलिस को भी नहीं बुलाती एंड स्टीड आस्क दोरेस टू टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ इवन इफ इट मीन टू ब्रेकिंग होप्स ने वह खुद ही हॉरेस को बोलती है चोरी करे और मुझे दे दे ऐसा नहीं हो सकता था Now let's see the next question. What are the subtle way in which the lady managed to, de- to deceive Horace then be to into uh, thinking she is lady of the house? Why does no Horace suspect that something is wrong? Horace kyun samajh pata hai ki wo jo lady hai wo shayad family member nahi hai aur aisa kyun wah ho pata hai? and the answer is her confidence walk her familiarity with the dog sherry कॉन्फिडेंस बहुत रहता है उस लेडी में और डॉग भी उस जो शेरी नाम का डॉग रहता है वो भी ऐसा लग रहा था कि उसे जानता है हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप एंड द ईज विद विच सी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी और इस वॉज टू फ्राइटन टू ड्रिंक think property so he did not suspect anything uska jo barta hota is prakar se tha ki wo us ghar ki hi malkin hai ya us ghar ki hi family member hai jis prakar se wo confidently har kaam kar rahi thi Now the next question is Horace Tan was good and respectable but not completely honest why do you think the description is apt for Horace why can't he be categorized as a typical thief aisa kyun lagta hai ki wah samani vyakti to hai magar ek imandar nahi hai aap ek typical thief ke roop mein usse categorize kyun kyu nahi kar sakte ho and the answer of this question is horace's habits were not typical of a thief horace ki jo habits thi wo ek typical thief yani ki ek choro ki hi bhati bilkul nahi thi he was fond of books woh books ka shaukin tha jyada tar chor jo hote hain books ke shaukin nahi hote he used to steal only once in a year so he was never stealing more than वह उसकी आवश्यकता के अनुसार साल में एक बार ही चोरी करता था ज़्यादातर चोर ऐसा नहीं करते हाउ वेल नीट ऑफ थैप स्टील अ क्राइम नो मेट हाउ वेल अ थी बिहेव सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस भले ही चोरी करना पर चोरी तो की जा रही है इसलिए जो कि गलत है और हॉरेस जो है यहाँ पर गलत है He can't be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. उसे एक चोरी ही की तरह हम अलग चोर की तरह नहीं देख सकते क्योंकि वह साल में एक ही बार चोरी करता था इस प्रकार हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन और इस टैन भी बहुत सा मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई और एडेन भी जो है प्लानर तो था प्लान करके ही वह चोरी करता था और वह कहाँ जाता था और वह क्यों जाता था ये हमारा क्वेश्चन है नाउ लेट सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होरेश टेन फेल टू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस ए सीम्स टू बी be too occupied with collecting information about the house map wiring and location of valuable items although he was smart enough to know the dog's actual name he over looked getting information about the occupant of the house when he landed in trouble with the appearance of the young lady His clever mind gave way to cleverness, leading him to open the safe without wearing gloves. 
यहाँ पर वो सारी जानकारी तो कलेक्ट कर ही लेता है मगर वो लेडी की बातों में आकर थोड़ी सी गलती कर बैठता है कि वो अपनी दास्तान है वहाँ तार देता है वो समझ नहीं पाता नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट जो आपको पेज नंबर ट्वेंटी फाइव में देखने को मिलेंगे डू यू थिंक हर स्टैंड बी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व वॉट ही गॉड क्या वो उसकी जो पनिशमेंट थी सही थी और क्या वो इस रिजर्व करता है इस पनिशमेंट के सो वी सी द आंसर ऑफ दिस और स्टैंड बी डिजर्व वॉट ही गॉड क्राइम इज क्राइम नो मैटर इफ इट इज कमिटेड और फॉर ओन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्स बेनिफिट जैसे कि हम समझते हैं कि चोर जो है चोरी करना तो एक क्राइम ही है चाहे वो अपने लिए करे चाहे दूसरों के लिए करे पर वह क्राइम ही होता है इसलिए हॉरेज डेंडी जो है अपनी जो पनिशमेंट जो उसे मिलती है उसका वो बिल्कुल डिजर्व करता है आपके अनुसार भी यहाँ आंसर हो सकता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डू इन्वेंशन जस्ट फॉर एक्शन वुड यू लाइक हॉर इज डैन यूज डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड जस्टिफाई द मीन्स डू यू थिंक दैट देर आर सिचुएशन इन विच इट इज एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस दैन ऑनेस्टली क्या आपको भी ऐसा लगता है आंसर एंड्स डू नो जस्टिफाई मीन्स एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अंत में हमें सब अच्छा ही होना चाहिए इज अ वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स नो बडी शुड हार्म अदर खुद के बेनिफिट्स के लिए दूसरों को हमें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए बट दिस वर्ल्ड डज नॉट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म और इस दुनिया जो है आज इस आदर्शवाद पर नहीं चलती देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ट्रेकिंग पीपल और कोई गैंस ज़्यादातर लोग आजकल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जाल में फंसाते हैं लोगों को अपनाने के लिए कुछ ज़्यादा पाने के लिए दिस एक्ट शुड बी डेप्लोड एंड डील्ट विद सिविल यह ज़्यादा